ይህ የጸጋው ድምጽ ነው ሻሎም ሻሎም የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ በዘመናችን በህይወታችን ሁሉ ሁሉ ጊዜ መልካምና መልካም ብቻ ነው ፕራይስ ጋድ ከበመህረቱ በቸርነቱ በጠበቀው በፍቅሩና በመልካምነቱ ደግሞ ተጠብቀን በህይወት አለን ጌታ ይመስከን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ የጀመርነውን የገላትያ መጽሐፍ ጥናታችንን ዛሬም ደግሞ እንቀጥላለን ክብር ላይ ኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት ባለፉት ጊዜያቶች በነበሩን የጥናት ጊዜያቶች በስተጋው የእምነት ውጤትና የህግ ውጤት ንጽጽር በሚል ሐሳብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 እስከ ገላትያ ቁጥር ማን ነው መገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምረን እስከ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 31 የሚሸፈን ሐሳብን አንስተን እንግዲህ ይያየን ይያጠናን የመጣ ነው ስለዚህ በዚህ ጥናታችን መሰረት በእነዚህ ሳምንታቶች ውስጥ ይህን ሰፊ ክፍል ውስጥ ያያየ ነው ያያየን የመጣ ነው ሐሳብ ሐዋርያው ጳውሎስ ስድስት መከራከሪ ሐሳቦችን አርጊመንቶችን በማንሳት እግዚአብሔር ኃጢያተኞችን የሚያድነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ባለቀው የክርስቶስ ስራ ላይ በመቆም በጸጋው እንጂ በሕግ ስራ በሰው ጥረት በሰው ትግል በሰው ልፋት በሰው ይፈርጥ አይደለም የሚለውን እንግዲህ ሐሳብ በማንሳት የጸጋው ወንጌል ተከለኛነት ለማረጋግጥና በሐሰተኛ የሕግ መምህራኖች አማካኝነት ከከከከበረው የጸጋው ወንጌል አስተምሮትና አስተሳሰብ የወጡትን የገላትያ አማኞችን እንደገና የመመለስና ወደ ትክክለኛው የጸጋው አቋማቸው የማምጣትን ስራ ሲሰራ ተመልክተናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ በእነዚህ ባሳለፈናቸው ጥናቶች ውስጥ የተመለከተ ነው እነዚህ ስድስት መከራከሪያ ሐሳቦች አንደኛ ምን ብለናል በጸጋው በህይወታቸው ተለማምደው የነበረውን የህይወት ማስረጃ ያነሳ ይሞግታቸው እንደነበረና ይሄንን የህይወት ለመምድ እንዴት እንዳገኙት እየጠየቃቸው ያነሳው ሙግት ነው የተመለከተ ነው ከዛ ደግሞ የቅዱሳት መጽሐፍት ማስረጃን በማንሳት እንደዚሁ ሙግቱን እንደቀጠለ ተመልክተናል ከዛ በመቀጠል ደግሞ ህጉ ተስፋውን አይሽረው ህጉ የጸጋውን ኪዳን ተስፋውን አይቀይረው አይለውጠው እንደሞ የሚለውን መከራከሪያ ሐሳቡን እንደዚሁ ተመልክተናል ከዛ ደግሞ ህጉ ከተስፋው ኪዳን አይበልጥም የሚለውን ደግሞ እንደዚሁ ሐሳብ ተመልክተ እስከ ባለፈው ድረስ እየተመለከተ ነው ህጉ የተስፋው ኪዳን ተቃራኒ አይደለም በሚል ሐሳብ እንግዲህ እነዚህን አምስት ያነሳቸውን አርጊመንቶች ተመልክተናል ኢየሱስ ጌታ ታሪክ በዛው ደግሞ በመቀጠል ወደ ስድስተኛው ወደ አነሳው አርጊመንት ጥናታችንን እንቀጥላለን ጌታ ይመስከ እንግዲህ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 31 ባለው ክፍል ያለውን ሐሳብ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ያጠናን እንቀጥለው እንግዲህ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ ቁጥር 20 ባለው ክፍል ላይ ያለውን ሐሳብ سنመለከት ወደ በኋላ ለምን እንደተመለሱ በመጠየቅ ለነርሱ ያለውን ሸክም ለነርሱ ያለውን ሐሳብ ለነርሱ ያለውን ኮንሰር ከገለጸላቸው በኋላ ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 31 ላይ ደግሞ የሁለቱን ኪዳን ንጽጽር በማቅረብ ስድስተኛ የክርክር ሐሳቡን ወይም አርጊመንቱን ያቀርባል ማለት ነው በዚህ ጥናውስ ውስጥ እንግዲህ በዚህ ገላትያ ምራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 11 ያሎን ቃል سنመለከት ምን ይላል ገላትያ ምራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 11 እንደዚህ ብሎ ፕራይስ ጋር ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን ከማውቃቸው በፊት በባህሪያቸው አማልክት ላል ሆኑ ባሪያዎች እንደነበሩ ያነሳ ይሞግታቸው በገላትያ ምራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔርን ከማውቃቹ በፊት በባህሪያቸው አማልክት ላል ሆኑ ላል ሆኑት ባሪያዎች ነበራችሁ አሁን ግን እግዚአብሔርን አውቃችሁታል ይልቁንም በእግዚአብሔር ታውቃችኋል ታዲያ እንደገና ወደ ደካማና ወደ ማይጠቅም ትምርት እንዴት ተመለሳላችሁ ዳግም በእርሱ በባርነት ለመጠመር ተፈልጋላችሁነ ልዩ የሆኑ ቀኖችን ወሮችን ወቅቶችንና አመታትን ታከብራላችሁ ስለ እናንተ በከንቱ የደከም እየመሰለኝ ተፈራላችኋለሁ ብሎ ይናገራል ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል የምንመለከተው ጳውሎስ እንደ ወላጅ አባት 
እንደ ኡነተኛ አገልግሎት ለገላታ አባኞች ያለው ጭንቀት ያለው ትኩረት ያለው ኮንሰርን የሚገልጽበት ክፍል ነው በዚህ ክፍል የምንመለከተውና ቀድሞ የነበረው ማንነት አሁን እግዚአብሔርን በማወቅ ደግሞ በእግዚአብሔር በመታወቅ የተለማመዱትን ህይወትና ወደ ህግ ደግሞ በመመለሳቸው የሚጠብቃቸው ህይወት ደግሞ ያመላከተ ለነሱ ያለው ጭንቀት ለነሱ ያለው ሐሳብ ለነሱ ያለው ኮንሰርን ይገልጥላቸዋል በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ወደ ጸጋ ወንጌ ከመምጣታቸው በፊት በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው አማልክት ላል ሆኖ ግን ራሳቸው አማልክት አድርገው በሚያቀርቡ ሐሰተኛ መናፍስቶች አምልቆ ታስረው በእስራቱስ በቀንበሩስ በጭቆናውስ እንደነበሩ በዚህ ክፍል ላይ ያስታውሳቸዋል እንደዚህ ነበራችሁ ብሎ ይላቸዋል ነገር ግን ወደ ክርስቶስ በመምጣታቸው ወደ ጸጋው በጸጋው ወንጌል አማካኝነት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ወደ እግዚአብሔር ህይወት ደግሞ በመምጣታቸው ከዚህ ባርነት ከዚህ ስራት ከዚህ ቀንበር ተፈተው ነጻነት ማግኘታቸው በነጻነት ውስጥ መምጣታቸው ነጻነትን መለማመዳቸው ደግሞ ያሳያቸዋል ነገር ግን ደካማ የማይጠቅም ለማዳን ለማጽለቅ ነጻ ለማውጣት ወደማይችለው ደግሞ የህጉ ባርነት ውስጥ መመለስ መፈለጋቸው እንደገና ህይወታቸው ራሳቸው ወደ ባርነት ውስጥ ወደ እስራት ውስጥ ወደ ቀንበር ውስጥ ለመክተት መፈለጋቸው ይትከከለኛ ሐሳባቸው ውሳኔያቸው ትክክለኛ እንዳልሆነ በድጋሚ እንዲያጥሙት በድጋሚ እንዲ እንዲ ፈትሹት እንዲው በአደገኛ መስመር ላይ መሆናቸው እያመላከተ ያሳየ በዚህ ክፍል ላይ ይስፍላቸዋል እንግዲህ ለኤ ደካማ የማይጠቅም የሚለው የግሪኩን ቃል ስንመለከት ትርጉሙ የሚሰጠን ጥቅም የሌለው ህይወት አልባ ይሆነ ሰዓት ብቻ ለምምድ ብቻ ይሆነ ነገር ግን በህይወት በፍሬ ሊገለጽ የማይቸ የማይጠቅም የመቀደስ ኃይል የመለወጥ ኃይል ፍሬያማ የማድረግ ኃይል የሌለው ማለት እንደሆነ የግሪክ ቃል ትርጓሜው ይሄንን ፍቺ ይሰጠናል ይሄ ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ 30 ጊዜ ተጠቅሶ የምናገኘው ቃል ደካማ የሚለውን ሐሳብ የሚገልጹ ሌላ የአዲስ ኪዳን ቃላቶች አሉ ነገር ግን ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ የመረጠው ይሄ ጠንካራ የሆነውን ደካማ የሚለውን የሚፈታውን ጠንካራውን የግሪኩን ቃል ነው በዚህ ቦታ ላይ ተቀመው ምክንያቱም ወደ ህግ መመለስ ማለት ዳክመኛ በባርነት ውስጥ በእስራት ውስጥ በቀንበር ውስጥ መግባትና በክርስቶስ የተከፈለውን ዋጋ ከንቱ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ህጉ የሚጠይቀውን ዋጋ ከፍሎ የህግ ፍጻሜ በመሆኑ በአዲሱ ኪዳን በጸጋው ዘመን ህግ መጠበቅና የሙሴ ህግ ስርዓቶችን ወይ ሞዛይክ ሩልስን መጠበቅ አስፈላጊ እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። ለምን ክርስቶስ ኢየሱስ የህግ ፍጻሜ ነው ህጉ የሚጠይቀውን ዋጋ በመክፈል ፍጻሜን እንዲያገኝ አድርጎታል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ጳውሎስ ሁሉ ጊዜ በአዲስ ኪዳን መልእክታቶች ውስጥ በጻፋቸው ደብዳቤዎች ሁሉ ውስጥ ስንመለከት የሚቃወሙ አስተሳሰብ ኢ ሶቲሪዮሎጂካል ወይንም ደግሞ መዳን መስደቅ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ማግኘት በስራ በህግ በሰው ጥረት በሰው ንፋስ የሚለው አስተሳሰብ ነው ስትሮንግሊ የሚቃወሙ ስትሮንግሊ ሪፊውዝ የሚያደርገው አስተሳሰብ ህግን ለድነት ህግን ለጽድቅ ህግን ለቅድስና ህግን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ለማግኘት መጠቀም አደገኛ መሆኑ ጳውሎስ በነገረ መለኮታዊ ትንታኔ ወይ ቲዮሎጂካል በሆነው ማብራሪያው ውስጥ የገለጠው ሆነታ ነው የህግ አስተማሪዎች ሁሉ ግዜ መለያቸው መታወቂያቸው የህግ የህግ ጥምርት የህግ አስተሳሰብ የህግ አቋም ያለው ሰው አንዱ የምንለይበትና የምናውቀበት መታወቂያ መገለጫ መንገዱ ምንድነው ካል ቶራ ሴንተሪክ ነው ህግ ተኮር ነው ጸጋ ተኮር የሆኑ ሰዎች ወይ ደግሞ የጸጋን አስተምሮ የጸጋን ትምርት የጸጋን አስተሳሰብ ደግሞ ስንመለከት ክራይስት ሴንተሪክ ወይ ክርስቶስ ተኮር ሆኖ እናገኘዋለን ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲህ በብሉ ኪዳን የነበሩ ባእላቶች በብሉ ኪዳን የነበሩትን በተለይ የተለያዩ ስርዓቶች ስንመለከት የክርስቶስ ጥላ ሻዶ ክርስቲዮሎጂ የነበሩ እንጂ በራሳቸው ግብ ወይንም ዋና አካል እንዳልነበሩ እንመለከታለን ኢየሱስ ጌታ ነው የክብረ ባእላቱ አላማ በብሉ ኪዳን የነበሩት ስርዓቶች የተለያዩ ሴሪሞኒዎች ምንድነው እሱ አላማቸው 
ፕሬፐዛቸው ለምን እንደነበር የተሰጡት ብለን ሰንል ማስታወስና የነሲውን መምጣት በሚመጣው አዳኝ የሚገኘው ነጻነት በሚመጣው አዳኝ በሚመጣው ክርስቶስ በሚመጣው ለሰው ልጅ መፍቴ በሆኖ መድኃኒት በሆኖ በክርስቶስ አማካኝነት የሚገኘውን ድነት የሚገኘውን መፍቴ አመልካች እንጂ በራሳቸው ባዕላቱ የእግዚአብሔር የመዋጀት የማዳን የሪደንቲቭ አላማው ማከሮች አይደሉም ግቦች አይደሉም ነገር ግን ለመዋጀት አላማው ዋና ለሆኖ ለክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት መንገድ ተራኪና አመልካች የነበሩ ጥላዎች ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ አካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ወደ ጥላዎቹ አካሉ ዋናው ባለፈው ነበር ጥናታችን ላይ እንደተመለከተ ነው ዘሩ የተባለው ክርስቶስ ኢየሱስ ከመጣት ወፊት በመካከል ገብቶ በመግዚትነት እየተጠበቁና ደግሞ ለሚመጣው መሲህ አመልካች ሆኖ ለዛ መግዚት ሆኖ እንዲያገለግሉ የተሰጠው እንጂ በራሳቸው ዋና አካል ያልሆኑት ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስ ከተገለጠ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስን ካወቁ በኋላ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ስራ የመዋጀት ስራው በእምነት ከገቡ በኋላ ያንን ከተቀበሉ በኋላ እንደገና ወደ ባዕላትና ወደ ስርዓት መመለስ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ የከፈለው ዋጋ ከንቱ እንደሆነ ብቁ እንዳልሆነ ሙሉ እንዳልሆነ እንደ እንደ መናገር ጭምርም ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ነው እንግዲህ እየተነተነ ጳውሎስ ለነዚህ ተደራሲ ያሉት ወይ ለሚጽፍላቸው በገላቲያ አውራጃ ለሚገኙት አማኞች አቋማቸውን እንዲያስተካክሉ ውሳኔያቸውን ቆመ ብለው እንዲመለከቱ ከነካገኙት የነጻነት የእረፍት የበግዚያብሔር ፍት ተቀባይነት የማግኘት ህይወት ወጥተው እንደገና ወደ ሰው ጥረትና ለፋት ውስጥ በመግባት በከንቱ ድካም ህይወታቸውን እንዳይጨርሱ ቆመ ብለው ራሳቸውን የሚያዩበትን እድል እየሰጣቸው እንደሆነ በዚህ መንገድ እናያለን ኢየሱስ ጌታ እንግዲህ ጳውሎስ እዚህ ቁጥር 11 ላይ ያለውን ነገር ስንመለከቱ አካሄዳቸው እንዳሳሰበው ምን ይላል ስለ እናንተ በከንቱ የደከምኩ የመሰለኝ እፈራላችሁ አለሁኝ ይላችሁ ማለት በጣም እንዳሳሰበው ያ ሁሉ ድካም ያ ሁሉ ዋጋ መክፈል ያ ሁሉ የደረሰበት መከራ የደረሰበት ያ ሁሉ ስቃይ ለነሱ ያ ይሄንን የጸጋውን ወንጌል ለማድረስ የከፈለውን ዋጋ ከንቱ የሚያደርግ እና እነሱ ደግሞ በከንቱነት ውስጥ በመግባት ህይወታቸው በከንቱ እንዳያበቃ ያለውን ስጋት በዚህ ክፍል ላይ ያነሳል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ እንግዲህ በክርስቶስ በጸጋው ከተካፈሉት ነጻነት ካገኙት አርነት ወደ ቀንበር ወደ እስራት ህይወታቸውን በመክተት ኦኬ ለክህደት እንዳይደረጉ ያለውን ስጋ ያለውን ፍራቻ በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ ያሳያቸዋል ያሳውቃቸዋል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ከቁጥር 12 እስከ ቁጥር 20 ላይ ደግሞ ያለውን ሐሳብ በመንደመለከትበት ጊዜ ደግሞ የገላቲያ አብይተ ክርስቲያናቶችን ለጳውሎስ የነበራቸውን ከፍተኛ ፍቅር ከፍተኛ አክብሮት ከፍተኛ ደግሞ አቀባበል የሚያሳይና በእነዚህ በአስተኛ አስተማሪዎች መታለል ደግሞ ለጳውሎስ የነበራቸው ነገር መቀየር ነው ያስተኛ አስተማሪዎች ሞቲቭ የውስጥ ፍላጎታቸው የተደበቀው አጀንዳቸው አሁን ጳውሎስ ስለነርሱ ያለውን ፍላጎት ጉጉት የሚገልጥና የሚያብራራበት እንግዲህ የሚተነትንበት ክፍል ነው የምናገኘው ከ12 እስከ 20 ላይ በዚህ ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ እለምናችሁም ነው እኔ እናንተን እንደመሰሉ እናንተም እኔን መሰሉ እናንተ አንዳች አልበደላችሁኝ እንደምታውቁት በመጀመሪያ ለእናንተ ወንጌልን የሰበኩት በህመም ምክንያት ነበር ህመሜ ለእናንተ ፈተና ሆኖባችሁ እንኳን አልሰለቻችሁኝ ወይም አልተጸየፋችሁኝ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር መልአክ እንዲያውም እንደ ራሱ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ ለመሆኑ ያ ሁሉ ደስታችሁ እየተደረሰ ቢቻላችሁስ አይናችሁን ቢሆን እንኳን አውጥታችሁ የምትሰጡኝ እንደነበራችሁ መሰክርላችኋል እውነቱ ስለነገርኳችሁ ጣላት ወንጉባችሁ ነው ያለ ይቀጥላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንግዲህ የጸጋው ወንጌል አውሎስ ከሰበከላቸውና ይሄን የጸጋው ወንጌል ሲሰብክላቸው የነበራቸው ፍቅር አክብሮት እንክብካቤ አቀባበል አውሎስ ልክ እንደ መልአክ 
ልክ እንደ ራሱ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርገው ተቀበሉት እንደነበር ያስታውሳቸዋል ሪማይንድ ያደርጋቸዋል እና በወቅቱ አውሮስ በሚያደርገው በዚህ የወንጌል ጉዞቹ በተለያዩ ቦታዎች ባደረገ የወንጌል እንቅስቃሴ አዋላት ስራ መጻፍን ስናጠና የተለያዩ ድደባዎች ተቃውሞች አስተጋሪ የተፈጠሩ አደጋዎች እንደገጠሙት ከዚህ ተነሳ በጤናው ላይ አደጋ የሚያደርሱ ሁኔታዎች አጋጥመውት እንደነበረ የሐዋርያት ፍራ መጽሐፍ ስናጠና የጳውሎስን ታሪክ በዚህ መልኩ እናያለን ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ህመም የሚለውን ቃል ጳውሎስ ያነሳ በወቅቱ እንግዲህ በዚህ በወንጌል ጉዞ በሚያደርገው ቅስቀሳ በተለያዩ ድብደባዎች ጉዳቶች ድርሰውበት ስለነበረ ከዚህ ማህል አንዱ ያጋጥመው ደግሞ የአይን ህመም ነው ተብሎ ይታመናል ስለዚህ በዚህ በገጠመው የአይን ህመም ሰውነቱ ደግሞ ከተደረሰበት ድብደባ የተነሳ የአጥንቶ ስለተወዳ የመሽተት ባህሪ እንደነበረው ከመሞ የተነሳ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ይናገራሉ ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ካጋጠሙት ቻሌንጆች ካጋጠሙት ፕሮብሌሞች በመነሳት አውሮስ ምንም ያህል እንኳን የሚከብድና አስቸጋሪ የሆነ ምንድነው ፈተና እንኳን ቢሆንባችሁ ይላል የነበረበት ህመሜ ለናንተ ፈተና ሆኖባችሁ እንኳን ይላል በጣም አስቸጋሪ የነበረ ሁኔታ እንደሆነ ይሄ ቃል የነበረውን ሁኔታ ያመለክተና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በነበረበት ሰዓት እንኳን የነበራቸው አክብሮት የነበራቸው ፍቅር የነበራቸው እንክብካቤ የነበራቸው አቀባበጥ እጅ በጣም የሚገርም እንደነበረ ያስታውሳቸዋል አይናችሁን ተሰጥኝ ነበር ይላል አይናችሁን እንኳን በተሰጥኝ ተወዱ ነበር ይላል ስለዚህ ይሄ ምንድነው አንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ምናገሩት በድብደባው በአይኑ ላይ ጉዳት ተርሶበት ስለነበረ የነ በአይኑ ያለበትን ህመም ያመለክታል ብለው እንግዲህ ይናገራል ኢየሱስ ጌታ ቢሆንም ግን ምን ያህል ለእርሱ የነበራቸው ፍቅር ለእርሱ ያላቸው መሰጠት ምን ያህል ከፍ ያለ እንደነበር በዚህ ክፍል ተመለከታላችሁ ታዲያ ጳውሎስ በመልእክቱ ምንድነው የሚላቸው ያ ሁሉ ደስታቸው ያ ሁሉ መሰጠታቸው የተደረሰ አሁን ምን ወሰደው ለምን ጠፋባችሁ ብሎ ይጠይቃቸው ደስታ የሚለው የግሪክ የግሪክ ቃል በዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚላቸው አትጸየፋችሁ እኔ ምን አመን ይላችሁና ከዛ የሚያደርጉት ነገር እንኳን ለሱ የነበራቸው ነገር ሁሉ ሲያደርጉ በደስታ ያደርጉት እንደነበረ ደስተኞች እንደነበሩ ነገሩ ህመሙ ከባድ እንኳን ቢሆንበት እነሱ ግን የነበራቸው ነገር ለጳውሎስ በሚያደርጉበት ጊዜ በደስታ ያደርጉት እንደነበረ እንዳል ተጸየፉት ያስታውሳቸዋል ለሞኑ ያ ሁሉ ደስታቸው እየተዘረሰ ብሎ ይጠይቃል ፍራታ አምስት ላይ ስናነብና ይሄ ደስታቸው የሚለው ቃል በግሪኮ ማካሪስሞስ ብሎ ይናገራል ምን ማለት ነው አንድ ነገር አስቸጋሪ እንኳን ቢሆን በጣም ከባድ እንኳን ቢሆን በጣም አሳዛኝም እንኳን ቢሆን ያን ነገር አልፎ በደስታ ማድረግ ማለት ነው count happy ነገሩ በደስታ እየቆጠሩ ማድረግ ነገሩ አስቸጋሪ ነው አሰልቺ ነው ከባድ ነው ወይንም አሳዛኝ ነው ነገር ግን ያንን አልፎ በደስታ ማድረግ በደስታ ማገልገል በደስታ መንከባከ በደስታ መቀበል እያክሮ ምርሙ ኮምፕሌን ይያደርጉ እያዘኑ ሳይሆን ያደርጉት የነበረው ነገር ለጳውሎስ የነበራቸው እንክብካቤ የሚያደርጉት ነገር ያደርጉት የነበረው በደስታ እንደነበረ ተመለከታላችሁ ስለዚህ የገላታ አማኞች ከጸጋው ወንጌል የተነሳ የሚያደርጉት ሁሉ እንኳን ሲያደርጉ በደስታ በማካሪ ይዞ ያደርጉት ነበር ኢየሱስ ጌታ ነገር ግን አሁን ወደ ህግ በመመለሳቸው ወደ ህግ ሲመለሱ ግን ያን እንደስታቸው ያን ሁኔታውን አልፎ አስቸጋሪ ነገሮች አልፎ በደስታ የማድረግ ነገራቸው እንደጣሉት እንዳጡት በዚህ ቦታ ላይ በጉነታቸው ቅንነታቸው እንደጣሉት ያሳያቸዋል ብዙዎች እንደሚያስቡት ብዙ ጊዜ ህግ ሲሰበክ የሥርዓት ህግ ደንብ ሲነገር ሰው ጥሩ የሚሆን መልካም የሚሆን ጥሩ ስነ ምግባር ጥሩ ይወጥ ጥሩ ፍሬ እንደሚያፈራ ብዙዎች ያስባሉ ነገር ግን በህግ በተሰበከ ቁጥር ኢዣቤልን ቃል ስናጠና እንደሚነግረን እንደውም ሰው ቅንነቱን በጎነቱን መልካምነቱን ፍቅሩን መሰጠቱ ጣፍቶበት በጥላቻ በትዕቢት በመራርነት በማድረምረም በኮምፕሌን በክፋት እንደሚመላለስ ነው የምንረዳው ወይ በዚህ መገለጥ የስጋ ስራ መገለጥ ውስጥ እንደሚገባ ነው የምናየው ብዙ ጊዜ 
ጸጋሽ ሰበግ ግን የጸጋው ወንጌል ግን ወደ ሰው ሲመጣ ግን ብዙ ጊዜ ውጤቱ ፍሬው ምንድነው የመንፈስን ፍሬ ነው አንድ ሰው የሚያፈራ ነው ስለዚህ የገላጤ አማኞች ወደ ህግ ሲመለሱ በጸጋው አማካኝነት ያገኙት መልካም ነገር እንዳጡት ኢየሱስ ጌታ ነው የሚወዱትን የመንፈሳዊ መንፈሳዊ አባታቸው እንኳን እንደ ጣላት ስከመጣን እንደደረሱ ጣላት ወንኩባቸውን ብሎ ይጠይቃቸው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ከጸጋው መውደላቸው አአምሯቸው በህግ አስተማሪዎች መበረዙ መበከሉ መመረዙ ነው የሚያሳያቸው ከዚህ እንግዲህ ምን ማለት አንድ በጣም ወሳኝና ትልቅ ነገር ቢኖር ክብር ለኢየሱስ ሲሆን የጸጋው ወንጌል በህይወታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ የሚያደርገው ነገር የመንፈስ ፍሬ በህይወታችን እንዲገለጥ እንዲወጣ የሚያደርግ ሲሆን ወደ ህግ ወደ ህግ አስተሳሰብ ወደ ህገኝነት ስለመጣ ግን እንደው ባለፈው ጥናታችን እንዳየ ነው ህግ የተሰጠበት አንዱ አላማ ኃጢያትን መግለጽ ስለሆነ አውሮስ እንደተነገረው እንደተናገረ ህግ ባይመጣ ኖሮ ኃጢያትን ባላወቁት ነበር እንዳለው ህግ በመዛ ቁጥር ህግ በተነገረ ቁጥር ኃጢያትን ኃጢያተኝነትን ይበልጥ ይያፈራ እንደምን ይሄድ ነው ከዚህ የምንረዳው የነበረንን መልካምነት የተካፈልነውን የእግዚአብሔር ህይወት ሉዝ ያደረግን እንደምን ይሄድ ነው የምንረዳው ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ ተከሮ መሆን ወሳኝነት ያለው ነገር ነው በክርስቶስ ላይ ሁሉ ግዜ ፎከስ ማድረግ ክራይስት ሴንተር ደሞን በህይወታችን የረፍት ህይወት ነው የነጻነት ህይወት ነው የድል ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ፕሬዝ ጋድ በመልክቱ እንደተባረኩ እናምናለን ለቻናሉ አዲስ ሆኖ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦ የሚለውን ይንኩ ተከታታይ ቀጣይ መልእክት ይደርሶት ዘንድ እንዲሁም ለሌሎች መልእክቱን ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ አይርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ተባርከዋል